，若决咱们落地高塔。我提前把电梯按上来。如果一会儿有人想要乘坐电梯，我立马就能发现。果然，我看到电梯正在往下。哦，有人按电梯了，通过这个狗洞丢了一炸弹嘿喂，挺聪明！我把雷丢进电梯里面，但是他竟然没选择进去。有点东西，莫非你是我肚子里的蛔虫？知道我在想什么？他现在开始乌龟战术了，一动不动。但是我大概知道他具体位置，肯定在旋转楼梯看我视角。嗯。也可以炸他！完了，小兔快跑！我一个回手掏，哈哈，小样，以为只有你有喷子吗？我也是喷子。来到这个小型的武装年，我又听见了一个老六。这人我来之后一动不动，但是我听到了一丝丝微弱的动静，仿佛清风吹过芦苇荡，叫你们打他。哦，原地当一个蹦床，然后弹弹弹弹过去。他绝对是躲在这个楼梯下面，等等，我研制出一个爆炸水晶。哇、啊！你没啦！这个爆炸水晶不需要丢的那么准备，丢在楼梯这里就行了。快跑快跑，以免把自己也给带走啦！我听到他被炸飞的声音，冲进去直接说了他。Oh, yeah. 小小老六，束手就擒吧！可我的，我专业制裁老六，要么你就一动不动，暴露位置后还想当老六，我是不会给你机会的。接下来，我又合成出两个爆炸水晶。东西确定了，它只能合成出三个。反正我们要一次是合成出来四个的，全是三个。啊！把超级空投的两把枪拿了就走。来到宿舍楼，我看见外面停着一辆车。哦，他一会儿肯定会出来，咱们等一等。Two hours later， 没一会儿我就看见一个人在那边玩蹦蹦床。瞄准驾驶位，准备一枪带走他。哈哈，精准命中。此时旁边开过来一个好奇的敌人，他本来可以安全离开，谁知道他的车打滑了。<笑>我再一枪精准爆头，这两个人呵呵太逗了
，接下来我再次被一个老六给制裁。我一个人开车来到这个地方买东西，从我来的这一刻开始，我就没听到任何脚步声。我买了一把新药枪，还买了个弹夹，然后就要走，包括我这里出门都砍了一下。结果你们知道吗？那个老六就藏在蓝洞上面，太有耐心了。我在门口这里砍半天，他竟然没有打我，直到我把车开出来，他才开枪。说真的，把我吓一跳。我第一反应是下车上楼准备反打，结果没有跑掉。哇塞，你也太能蹲了，大哥，一动不动可还行？这局咋回事？怎么全是老六，而且是那种一动不动的老六？这局决赛圈也是超级逗啦！这个敌人应该不叫做老六，他应该叫啥呢？嗯，<笑>你看他。竟然在决赛圈给自己造了一个无敌的掩体！不是，他是怎么做到一个人封这么多墙的？不是一个人只能封四面吗？难道他又学会了啥 bug？ 里面的大哥，你能不能教教我呀？我想学。可能是他旁边的队友帮他打，因为刚刚旁边两个人被我给打了。哇塞，他们牺牲自己给你建了一个安全区呀、啊，太感人了吧！我可不可以进来看看呀？你好呀，这看起来是个小萌新，他趴在里面一动不敢动。但是你不知道吗？强过一段时间可是会消失的哦。咱们利用蹦床跳进去，然后用爆炸水晶和他同归于尽。我丢，<笑>躲在他后面，这让他趴着枪口就转不过来啦。小朋友，你是否有很多问号？为什么？我操！你要死要死要死！哎呦，估计他一脸懵吧，压根儿不知道我是怎么进来的。最后同归于尽，我赢了。这敌人真逗，谁教你这么玩的？一点用都没有。因为爆炸水晶都在外面都能炸你，所以躲在里面根本没啥用。嗯。好啦，我是唐鑫，下期视频见，拜拜。